Buenas tardes a todos, es un gusto para mí de verdad coordinar y compartir este espacio en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, este año en su edición virtual por las condiciones que todos conocemos, y este espacio que no está destinado particularmente a los niños, pero sí en última instancia porque lo vivo y lo entiendo como un espacio de cuidado y de respeto hacia ellos, pero es un espacio entre los adultos para charlar y pensar sobre la relación del teatro y las infancias, momento interesante si hay para pensar en esto, es una de las actividades probablemente más, más dañadas, más intervenidas de un lugar, o sé sea que es un momento complejo, pero siempre vale la pena pensar en las infancias y el teatro, y cuento con, bueno, con tres amigos, compañeros, colegas de lujo, ¿sí? que los conocen, no, no voy a hacer presentaciones eh, que son innecesarias, digamos, tengo a Cecilia Caramelito Carrizo, actriz, conductora, cantante, eh, bueno, con toda una carrera y una trayectoria en, ligada al, al público de los más pequeños, tengo a Florencia Otero, también actriz, cantante, con hermosas obras y propuestas hechas para el público de los más chicos, ambas en este caso mamás de niños pequeños, también podrán a lo mejor charlar desde ese lugar, que es otro rol en cuanto ¿sí? a los niños y niñas y el teatro, y por último, bueno, al maestro, acá sí, ícono del teatro para jóvenes y niños, ¿sí? del grupo de reciente premio pregonero que tuve el, el honor y el lujo de estar presente cuando se lo dieron nada más merecido, así que bueno, eh, palabras mayores del señor Héctor Presa que, que está también con nosotros en este, en este espacio. Eh, para Simplemente para organizarnos y darlo dinámica, este, vamos a hacer cuatro preguntas que van a responder en forma seguramente muy divertida y breve los, los panelistas para ir rotando, y yo voy a ir manejándolo por orden alfabético, que además coincidió que el orden alfabético, primero las damas, quizás sea un poco machista el comentario, pero soy un poco antiguo en algunas cosas, así que vamos a coincidió que el alfabeto también beneficiaba de la presencia de las damas, pero lo vamos a ir rotando, eh, y yo voy a ir de alguna manera este, facilitando la palabra de cada uno. La primera pregunta que vamos a compartir es, ¿cómo llegan en sus trayectorias, en sus carreras, a especializarse, a profundizar en el teatro para las infancias y las familias, que quizá es la denominación más correcta, eh, fue casual, fue buscado, ¿cómo llegó este, este momento, esta especialidad que ustedes tienen? Y entonces abre Cecilia Caramelito Carrizo esta primera pregunta. Bueno, Fabri, primero agradecerles, agradecerte a vos esta oportunidad de poder compartir este momento tan agradable para mí con, con personas que quiero tanto como Héctor Presa, que tuve el honor de trabajar con él y lo quiero muchísimo, igual que Flor, que la quiero mucho, mucho y también tuve el honor de trabajar con ella en una obra tuya, Fabri. Así que es cierto que somos compañeros y para mí es hermoso estar con ustedes este ratito. Y en cuanto a la pregunta, Fabri, ¿qué fue lo que me acercó? ¿Cómo fue que se dio en mi vida la, la posibilidad de hacer teatro para las infancias y la familia? Bueno, eh, en cuanto al teatro en sí, siempre tuve inquietud y amor y vocación por él. De hecho, bueno, mi, mi carrera, digamos, artística empezó en televisión, eh, bueno, trabajando como actriz en diferentes eh, programas de televisión, algunos eran para adultos, otros era para, eran, eran para la familia, y el último de ellos, que fue como, digamos, el último anterior a hacer mis programas infantiles, era bien destinado para la familia eh, y los niños y niñas también, que fue el programa de Nicolás Repeto. En ese entonces yo ya estudiaba teatro eh, con Serrano, por lo tanto, mi vocación y mi amor por el teatro estaba, pero no había tenido la posibilidad de subirme a las tablas de manera profesional. Así fue como luego de trabajar en el programa este para la familia, que se llamaba Nico, que iba todos los días al mediodía, y en el cual eh, quienes trabajábamos ahí armábamos nuestros personajes, los escribíamos, los producíamos, y salíamos en vivo a, a hacerlos, esos personajes, o sea, como actriz yo ya trabajaba en la tele, digamos, 
eh, eran personajes chiquitos, eran este, eh, pocos minutos en vivo que, que tenía cada uno de nuestros personajes, pero requería esto, de, la, de, de escribirlos, de armarlos y de, de actuarlos. Cuando termina este programa, que había tenido de alguna manera mucha llegada a las, a las casas, a las familias, a las niñas y niños, es ahí donde me proponen hacer un programa de televisión infantil, y yo feliz, feliz de la vida, porque siempre amé el universo infantil, de hecho cuando yo estaba en la escuela secundaria, pensaba y decía que quería y deseaba ser docente especial. Siempre tuve como una inquietud muy, muy grande eh, frente a, a, al universo infantil y a, y a las necesidades y, y a la visión de ellos y demás. Y el destino, vos, vos nos des, la pregunta era si lo elegimos, si lo buscamos, yo en este caso siento que fue el destino, cruz, eh, cruzó esos dos caminos, aquel que yo deseaba cuando era chica de docente especial, y este otro, que gracias a Dios se me fue dando, en el que pude empezar a trabajar en la tele, y ahí derivó, luego de hacer este primer programa infantil, eh, en tener la posibilidad de llevar lo que hacíamos en televisión al teatro. Y ahí fue cuando empecé a descubrir el mundo maravilloso y hermoso, eh, y, y, y luego de, en primera instancia, llevar prácticamente lo mismo que hacíamos en televisión al teatro, empecé a descubrir que en verdad eh, se podía desde mi lugar hacer algo que no fuera exactamente representativo de, la, de lo de la televisión. Y ahí empezó a crecer un poquito el camino y luego les sigo contando todo lo que nos preguntes. Gracias, Ceci, por, por contarnos parte de, de, de tu trayectoria y de tu historia. Bueno, repito la pregunta para, para Flor Otero, ¿Cómo, ¿cómo llegó a tu vida? ¿Cómo se dio este contacto particular que vos tenés en tu carrera con el teatro para las infancias y las familias? Bueno, eh, en principio empecé básicamente siendo una infante y, y trabajando en teatro a los 10 años, eh, las primeras obras que hice estaban destinadas a, mayormente a adultos, la primera experiencia profesional que tuve destinada a toda la familia eh, y a los niños y niñas fue nada más y nada menos que El Principito, eh, que para mí es una obra que, que llevo en mi corazón, eh, desde su libro y, y bueno, la obra en sí, ¿no? Tener una primera experiencia con, con la cantidad de profesionales que trabajé en esa obra eh, y entender que hay, que hay un tratamiento distinto en, en el teatro destinado a la familia y a los niños, ¿no? De, desde el lenguaje, desde las formas, eh, pero sin subestimar, ¿no? Me tocó en ese momento un director que yo admiré mucho, que él me decía que simplemente eran problemáticas que había que contarlas de otra manera, eh, pero que no por, no por ser para niños o niñas eh, tenían que, que ser subestimadas, ¿no? Estas temáticas. Eh, y justo me tocó empezar con una obra que por supuesto abordaba temáticas eh, muy, muy interesantes, y que, que creo que a todos, a la mayoría, nos acompañan a lo largo de la vida. Después tuve distintas experiencias, tal vez más grandes, más pequeñas, eh, pero en todas siempre traté de hacer eco de esa primera impresión que tuve al, al hacer teatro para, para niños y niñas, eh, que era básicamente sostener el espíritu de lo que se está contando eh, y, y saber que el otro que está de aquel lado fue también a buscar eso, a ser transformado desde ese lugar. Gracias, Flo. Yo acá como tengo una amistad muy personal, también voy a contar una cosa que ella no contó y que es que la primera obra con la que Flor, Germán y su hija salen de gira juntos, primera gira familiar, fue una obra para niños, infantil, este, que me, es una cosa que me contaste, a mí me conmovió mucho en su momento, y las miradas de, de su hija de, de ir de gira con los papás y haciendo una obra de teatro para niños, ¿no? eso fue una cosa que siempre recuerdo. Bueno, y por último, eh, a Héctor Presa, la, repito la pregunta, o sea, ¿cómo, y yo que lo conozco hace tantos años, Héctor, nunca le pregunté esto, y estoy muy, muy curioso de saber cómo se especializó en este tipo de teatro, siendo hoy creo que el especialista número uno que tenemos en el país. Bueno, eh, 
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, yo siempre soñé con ser cantante. Siempre quise partir de la música y me echaron de ahí. Me echaron, no, no servía. Eh, yo tenía un grupo que cantábamos, cantábamos eh, con, con mi hermana y con, eh, y con unos amigos, cantábamos e íbamos a los, a los hospitales, íbamos a los geriátricos, cantábamos. Después me enteré que los torturábamos a todos con lo que cantábamos, pero bueno. Eh, y empezamos a armar... Eh, yo ya me interesaba un poco el tema del teatro, y entonces empezamos a armar algunos sketches para acompañar esas, esas estructuras, y empezamos a, a generar una suerte de, de grupo eh, que, que hacía canciones y sketches, muy, muy, muy así, muy, eh, de una manera muy amateur, eh, y, pero nos iba bien, era divertido, la pasábamos bárbaro, y una vez eh, llegué a un... Todo esto lo hacíamos sin, el más, sin la más mínima preparación, sin el más mínimo conocimiento, no, nada, muy, muy de, de cara duras. Eh, y llegamos una vez a, una, a un club de barrio, la asociación Saber, en la paternal, y presentamos nuestro espectáculo con el cual nos iba bárbaro, era genial como nos iba. Eh, y entonces había una comisión de damas, <ríe> que eran las organizadoras de, de, de ese evento, y yo le pregunté a la que conducía esto, le digo, y cuando terminó, hice la pregunta que uno nunca debe hacer, ¿y qué te pareció? Eh, y me dijo, ay, mira, eh, eh, actoralmente divino, la verdad, qué energía, qué todo. Pedagógicamente debe ser de las peores cosas que vi en los últimos tiempos. Y dije, ah, bueno. Eh, me fui muy deprimido. <risas> averigüé, averigüé. <risas> quién era, cuál era su número de teléfono, eh, la llamé, le pedí una entrevista, toqué el timbre en su casa de, de Parque Chas, eh, y ahí nació la idea de armar un grupo, y ahí nació la galera. Y a partir del nacimiento de, un, de la posibilidad de hacer un grupo especializado en el teatro para chicos, empezamos a caminar. Esa mujer era Dora Sterman, que fue la fundadora conmigo del, del grupo, eh, y bueno, y hace 42 años que me, que me dedico a esto a partir de ese primer momento. Y si hubo algo que, eh, que corroboró eh, el estilo y, el, y, y la intención de hacerlo, me acuerdo que en la misma época yo había ido a ver al, al Teatro Estrellas, que ya no está más, pero que estaba ahí en la calle Río Bamba, una obra de teatro y salí maravillado con lo que pasaba y yo dije, yo también esto, esto quiero hacer. Esa obra de teatro era La Vuelta a Manzana y en ese momento Hugo era uno de, era, era el espantapájaros. Así que así, así arrancamos. Bueno, que hay que hacer la obra de cómo nació la galera. Esa es, es una obra de teatro, ¿eh? con el personaje de, el personaje de Dora, me, lo amé ya. De, este, y qué, qué bueno que lo mencionaras a Hugo, que por supuesto en algún momento lo íbamos a mencionar todos. Eh, paso a la segunda pregunta, entonces esta vez arranca Florotero, y la pregunta es por qué creen, y las vuelvo a invitar a, a las dos mamás presentes, si quieren tomarla como parte, incluso si hacen un desdoble en esta pregunta, este, uno siempre está contaminado, influenciado por su... Por su trayectoria de vida, pero bueno, ¿por qué creen que un niño una niña como parte de su infancia debería ver teatro? Si lo pongo en potencial, para mí no es, es porque debe ver teatro, pero lo voy a poner en potencial para no condicionar la, la pregunta. ¿Por qué un niño como parte de, de su oferta educativa, cultural, familiar, debería ver teatro? ¿Sí? Esta es la pregunta y abre Flor Otero entonces. Bueno, eh, para mí no hay otra forma, ¿no? Para mí no, no existiría la otra opción. Eh, el teatro es cultura y la cultura es necesaria, es educación. Eh, creo que, que a través del tiempo, como ha pasado en, en, en la dramaturgia en general, por lo menos en nuestro país, eh, se empezaron a abrir un montón de, de posibilidades y, y de contar con distintos recursos y creo que también eso pasó en el teatro infantil por englobarlo en, en, en un público pero para toda la familia este, y, que, y que eso llevó 
a que, a que el niño, que espectador, eh, pueda encontrarse con otros materiales, con otras posibilidades, con otras herramientas a la hora de ir al trabajo. No solamente como un entretenimiento, ¿no? Eh, cosa que, que también pasó en el teatro para adultos. Eh, a través del tiempo creo que, que es cada vez más necesario y que se volvió una herramienta mucho más poderosa y más fuerte, eh, tanto expresiva como, como educacional en, en un montón de aspectos para la primera infancia y para todas las etapas de la vida. Creo que es importantísimo también eh, entrenar o, o, o educar al espectador, al niño como espectador en sí, eh, como decía y mencionaba Fabricio hace un ratito, desde la, desde la escuela, digo, en otros países sucede hace muchísimos años, ahora por ahí nos estamos empezando a dar cuenta eh, de que es una herramienta también para los docentes, para conocer la expresividad de, de, del alumnado en sí, eh, y poder encontrar las distintas capacidades que puede tener cada, cada niño. En mi caso, como dije al principio, no existe otra opción, creo que es necesario, creo que que no, no puedo concebir ni mi vida ni la de mi hija, hoy que soy mamá, eh, de otra manera. Incluso hay obras y materiales que me han ayudado a darles respuestas a, no solo a mi hija, a mis sobrinos, o, o a inquietudes que empiezan a aparecer, y que se vuelve eso, ¿no? Una herramienta de educación. Muchas gracias, Flor. Entonces ahora paso a, a Héctor, ¿sí? con esta misma pregunta que es, ¿Por qué el ver teatro, el presenciar teatro, debería formar parte de la vida de las infancias? Eh, yo creo que el, el, el punto está planteado en, en visualizar o entender qué función cumple el teatro eh, en, en, en el proceso de crecimiento del chico. Eh, yo lo considero que es una, un, al teatro como un eh, acompañante educativo. ¿Por qué no es recreativo? Cumple los, el, 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 el rol de recreativo fundamentalmente, arranca por eso, pero va acompañando a, a medida que el, que el chico va creciendo en las distintas etapas los procesos de maduración. Eh, y a mí me parece que tomándolo desde este lugar, o sea, tomándolo como, eh, como, como un un elemento que acompaña al chico en su crecimiento, es donde uno le puede dar la real magnitud a la responsabilidad que tenemos todos los que hacemos teatro para chicos. Eh, el chico no, no disierne lo bueno, lo malo, lo que debo creer o lo que no debo creer de lo que sucede arriba del escenario. Todo lo que sucede arriba del escenario es cierto. Entonces a partir de este, de este acuerdo que hacemos con el chico que se sienta en la platea y cree que esto está, que está pasando es, es, es cierto, nosotros como hacedores de, de teatro para, para la infancia y para la juventud somos absoluta, debemos ser absolutamente responsables con nuestro lenguaje, con nuestros contenidos, con nuestro, eh, con, con nuestro estilo, con nuestra forma con todo lo que rodea al, 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 al espectáculo, con, fundamentalmente con los contenidos y con la forma de transmitirlos, porque estamos con un espectador que va a creer en todo lo que suceda. Entonces, debemos asumir esa responsabilidad. Y considero, y considero que es importantísimo, yo también coincido con, con Flor en, este, en esto de que no hay una manera de, de no... De no de no poner al teatro como una parte dentro del crecimiento. Y uno lo nota esto mucho cuando va a lugares en donde eh, es la primera vez que ven el teatro. Y el teatro aparece como un hecho mágico. La posibilidad esta de, de generar una historia que hasta hace 10 minutos no existía, que hasta hace 10 minutos este era el patio de la escuela, o era la biblioteca, o era un espacio absolutamente eh, indefinido, pasa a ser un castillo, pasa a ser un bosque, pasa a ser todo eso que uno le puede transmitir al chico. La responsabilidad es enorme porque, insisto, somos como acompañantes eh, artísticos del crecimiento de un chico. Gracias Héctor por, por tan, esta respuesta y tan amplia. Bueno, entonces ahora está esta ronda la... La Sierra Cecilia, si sí, repito la pregunta nuevamente, es ¿por qué crees o consideras que 
ver teatro, presenciar teatro, debería formar parte de, de las infancias, ¿sí? Bueno, coincido con los dos, con Flor, bueno, con los tres, con vos también, Fabri, sin duda es una experiencia que la deben vivir y se merecen vivirla todos y todas, las niñas y niños, porque, a ver, es conocer un universo único, diferente a todo, absolutamente a todo, es un lenguaje totalmente diferente, eh, constituido por, por un montón de elementos, el primero de ellos creo que lo podemos describir eh, desde, desde ese deseo y, y, y esa incertidumbre de qué es lo que va a encontrar uno cuando entra al teatro, ¿no? Eh, esas expectativas ¿no? que se generan desde que son muy chiquititos hasta cuando por primera vez los llevan, eh, les cuentan, bueno, te vamos a llevar al teatro, va a ser esto, va a ser lo otro, y las cabecitas de ellos generan un mundo gigante y desconocido, tal vez en algún caso, en los casos en los que van por primera vez, pero genera una expectativa enorme. Esa expectativa se empieza, digamos, a, a colmar de situaciones que empiezan a ser reales, que es cuando entran a esa sala, se empiezan a acomodar de distintas maneras, la luz empieza a bajar, empieza a sonar una música de sala, conocen lo que es un telón, que es una cortina que está cerrando un mundo que luego se va a abrir para invitarlos y para que participen y para que se sientan parte de eso. Todas esas sensaciones eh, que uno puede describir como un relato de sucesiones eh, son inolvidables. Eh, empiezan a generar en uno algo que, que, que no se compara con nada. Y cuando luego de abrir ese telón eh, sucede la magia, que es lo que describían Flor y Héctor, esa magia que, que principalmente yo la siento que se establece en el vínculo. La magia comienza cuando cualquier persona, o cualquier sonido, o cualquier luz, porque tal vez hay solo una luz en la escena, eh, establece ya un vínculo con el que está o la que está ahí en la platea esperando ese feedback, y esperando a ver qué siente y cómo entra ese mundo nuevo. Eh, ese vínculo ya no se rompe nunca más en la vida. Todos podemos recordar algo que nos pasó en una sala de teatro aunque tuviéramos cuatro o cinco años siendo muy chiquitos o chiquitas. Y a partir de ahí, yo siento también que es una herramienta muy importante para eh, animarse a expresar algo muy profundo. Porque, digamos, todo lo vinculado con el arte, ya sea música, plástica, bueno, teatro, yo siento que es como súper completa la propuesta de hacer teatro para la expresión, ¿no? Eh, nos hace reconocernos a nosotros en lugares que tal vez no conocíamos, de a poco nos vamos animando a decir o a hacer y a hacer cosas que tal vez en otro ámbito no podríamos, y eso tiene que ver con este, explorarse a uno mismo, animarse a expresarse y hacerlo en ese contexto mágico eh, que se está estableciendo ese vínculo entre la platea y los que estamos arriba de, del escenario y sucede algo maravilloso. Es un lenguaje absolutamente único e irreemplazable y, y es este, constructivo, constructivo para la evolución, tanto educativa de una persona como humana. Eso es lo que siento. Bueno, eh, la verdad, gracias. Es, es un placer compartir este espacio con ustedes por el, la pasión que transmiten en cada respuesta, que obviamente es la pasión que tienen por, por este modo expresivo artístico. Bueno, y ahora vienen las dos últimas preguntas, un poquito más complejas, más complicadas, nos vamos a meter en terrenos más, este, así que le, le va a tocar al maestro Pres abrir, porque vamos a entrar en, en, en cuestiones donde hay mucho mito, mucha discusión, la siguiente pregunta es acerca de qué tienen en cuenta, voy a usar una palabra fuerte, así para evaluar la calidad de, de un espectáculo destinado a las infancias y las familias. En este punto ustedes pueden contestar como hacedores, por ejemplo en el caso de las chicas, y como actrices, qué, 
que evalúan al elegir un proyecto, en el caso del maestro empresa, al llevarlo a escena, o, al, ¿sí? o como, eh, como familiares este, de, de un niño también. Pero claro, acá digamos hay gente, y en este caso yo voy a poner, me voy a, lamentablemente que piensa que un espectáculo para infantil tiene mucho vestuario, por ejemplo, mucho color, mucho vestuario, esos, esos mitos, esas... Es, esas prejuicios que, bueno, este, quiero poner sobre la mesa con ustedes, ¿no? ¿Qué se mira? ¿Qué, qué, ¿Qué le decimos? ¿Qué tiene que mirar un adulto desde el lugar que sea para pensar en la calidad mejor para las infancias? Y le doy la palabra al maestro Héctor. Bien, eh, a, a ver, a mí me pasa que acá hay dos, dos planos. Uno es el plano... Eh, cómo yo le recomiendo a alguien que vaya a ver un espectáculo, o cómo alguien elige un espectáculo, y el otro, el otro plano es qué decido yo para hacer un espectáculo. O sea, el, el, el punto inicial es, naturalmente, ante, cualquiera situa ante cualquier situación, uno elige igual que elige todo en su vida, en base a recomendaciones, en base a historia, en base a antecedentes, ahora. ¿Cómo hacer esto en un medio? ¿Cómo darse cuenta la historia que tiene un espectáculo? Si se estrena, bueno, habrá que ver quién lo dirige, quién lo escribió, quiénes son los intérpretes. Pero uno puede no conocerlos. Uno empieza a entrar en un terreno casi desconocido. Va por algo, elige por algo. En general, todos los padres empiezan eligiendo por dos lugares. O por los títulos de las obras, en general en, un, en, una, en una realidad, en una sociedad muy, eh, muy devaluada económicamente, hay gente que tiene mucho trabajo, Blanca Nieves tiene mucho trabajo, Caperucita Roja tiene mucho trabajo, eh, sin duda, Hansel, Gretel, La Pasan Bomba, eh, el mago de Oz ni hablar, son gente que tiene mucho trabajo. Eh, uno se encuentra con que hay una notable tendencia a eso, por un lado, que son los espectáculos que tienen que ver con los cuentos tradicionales. Tienen muchísima, eh, mu muchísima aceptación. Y lo otro es los espectáculos que vienen de medios de comunicación masivos, en donde la, la publicidad del espectáculo o alguna figura del espectáculo son relevantes e importantes si uno la sigue. Ahora, teniendo en cuenta que en Buenos Aires, en unas vacaciones de invierno normales, eh, hay casi 200 espectáculos para chicos, yo lamentablemente debo decir que no hay manera de elegir. Uno elige. Puede elegir por antecedentes, puede elegir con gente que conozco, pero uno tiene que ir haciendo su opinión. Uno puede seguir la crítica. Lamentablemente, los espacios críticos para los espectáculos infantiles son muy pocos. Hay muy pocos lugares donde nos recomiendan cosas. Entonces, bueno, uno tiene que ir como haciendo su experiencia, ¿no? Ir viendo, ir viendo salas en donde sabe que ahí los dueños de la sala eligen buenos espectáculos, viendo figuras, viendo directores, viendo autores, tienen que ir haciendo su propia experiencia. No hay manera, no hay manera de, no, no hay una garantía que me diga voy a ir a ver tal cosa y va a estar bueno. Después uno va a ver grupos, sabe que hay gente que trabaja con más, con más experiencia, sabe que hay gente eh, que, que, que trabaja seriamente y uno puede, a través de algunos datos, ir armando su experiencia. En mi caso, eh, eh, trato de ver todo lo que puedo, todo lo que puedo, y saco conclusiones acerca de, de, de estos puntos sobre los cuales eh, estaba hablando. Eh, yo considero que, lamentablemente, nosotros no tenemos un, un, un buen teatro para chicos en la Argentina. Tenemos muy buenos intérpretes, intérpretes de los mejores, eh, eh, pero creo que estamos bastante flojos en todo lo que tiene que ver con los contenidos y con los libros. Y digo esto en función de tener una cartelera de 200 espectáculos, de las cuales seguramente un, un 20% son de alta calidad. Es muy difícil. Lo dejo para otro momento el tema de cómo uno elige un espectáculo, porque me parece que, que va por otro lado y que, me, que la pregunta 
apunta más a que, a que el padre trate de encontrar un camino para elegir un espectáculo. Wow, jugado Héctor, fuerte esto, ¿eh? estoy, y, y la verdad, acuerdo, ¿sí? cantidad no es calidad, digamos, podemos tener 200 de ahí y eso siempre es así. Bueno, entonces este, le paso la, la palabra a Cecilia, ¿sí? también repitiéndole un poquito la, la pregunta para que quienes a lo mejor nos están entrando ahora a vernos o eso, este, también estén al tanto, estamos charlando sobre qué se tiene en cuenta, qué elementos que se mira para pensar en la calidad de un espectáculo para las infancias y las familias? Bueno, la verdad es que siento que me nace como un orden, ¿no? Para decir qué, qué podría evaluar eh, para sentir o, o saber que algo tiene calidad y es recomendable o o es, bueno, aunque sea para uno mismo, ¿no? Evaluarlo. Y ese orden tiene que ver con eh, sentir que quienes están proponiéndome o proponiéndonos a todos eh, la propuesta, <risa> eh, lo hacen desde un lugar genuino, eh, sin grandes pretensiones, eh, teniendo en cuenta principalmente el mensaje ¿no? el mensaje que, que estamos dando y a quiénes lo estamos dando. En este caso en particular hablamos de un público de, de infancia y familia, por lo tanto es un poco lo que decía Héctor en una respuesta anterior, ¿no? el cuidado enorme y la responsabilidad que debemos sentir a la hora de pararnos frente a ellos a decir lo que queremos decir, ¿no? Eh, a decir a través de un mensaje que, como decía, siento que me parece en primer lugar importante eh, esta cosa que no resulte pretencioso, que sea genuino, sano, eh, cuidar susceptibilidades, o sea, tener empatía con, con cualquier persona que pueda estar ahí adelante de nosotros escuchándonos, cuidarlos, ¿no? Este, por lo tanto, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos cuidarlos? De muchas maneras, eh, creando tal vez en primer lugar un ámbito en donde se sientan, pl sientan placer de estar, eh, eh, que no sean invadidos por, 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 por música demasiado fuerte, o por, por griterío, o, por, o sea, eh, ahí podríamos estar, podríamos estar hablando del modo, ¿no? de hacerlo... Eh, eso, cuidando el que está del otro lado. Eh, y siento que también es importante que sea simple. A ver, me, me valoro mucho la simpleza de los mensajes, por eso también es que no tenía que ser pretencioso, ¿no? Eh, y también es muy importante, tanto en un, en un texto como en una canción, las palabras. Cada palabra tiene un valor y un sentido tan profundo que cuanto menos, tal vez va a ser más, bien cuidadas, ordenadas, <ríe> y, y que digan ese mensaje que es nuestro deseo, que es transmitir un mensaje eh, X cual fuera, pero de manera simple, con palabras cuidadas, en un ámbito súper cuidado, para que estén viviendo una experiencia, porque el teatro, el teatro es una experiencia. Entonces, desde que entran, ¿cómo se sintieron? Hasta el final, ese vínculo que hablábamos antes, ese vínculo que se generó también los está cuidando y los está conteniendo. Entonces, mensaje, palabras, un ámbito cálido y agradable para, para vivir una experiencia que de alguna manera nos está extrayendo de una realidad, vaya a saber cuál, no importa, y nos está metiendo en una nueva. Bueno, que esa pequeña y nueva realidad que se llama teatro sea constructiva para la persona. Y después, si quieren tener 50 vestidos, 50 galeras, colores, yo creo que bueno, eso va a tener que ver con el gusto y las ganas de cada uno de plantearlo de manera diferente en el escenario. Eh, con un vestido solo alcanza, con una mínima canción y una guitarra, 
o un piano alcanza también, a capela alcanza también, no me olvido las obras hermosas que disfruté en la galera, este, con, con, digo la galera porque, porque eh, a Héctor se lo pudo ver también en, en grandes producciones, pero ir de una gran producción a, o a una pequeña te puede conmover y generar algo hermoso e inolvidable del mismo modo, por eso es importante cuidar, creo, todas estas cosas que las dije medio mezcladas. No, ¿sabes qué? Me quedé pensando que creo que, que acabas de crear un concepto, ¿eh? que te, te, lo voy a, te lo voy a robar y te lo voy a, de alguna manera, creo que es, me quedo con el concepto de simpleza cuidada, la simpleza cuidada, y que lograr simpleza cuidada, y ahí vuelvo a acordar con vos que es algo que en la galera se ofrece mucho, hay una simpleza cuidada, muy cuidada, este, no es fácil, o sea, simple no es fácil de lograr, ¿Sí? Eh, y me parece un concepto redondito, el de simpleza cuidada. Igual es un concepto que creo que aplicaría al teatro en general, pero quizá doble cuidado por, por, por el espectador, ¿no? Bueno, Flor, te toca cerrar este, eh, esta ronda de este tema, este, que vos tenés a Nina, que Nina es muy chiquita, para, para los que no saben, Nina tiene cinco años, este, y yo cumplí seis, ¿no? No, febrero, ah, cinco ah. y media tiene. Claro, claro, cierto que es de febrero. Tiene cinco, así que también te, te, te toca muy de cerca, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué miramos, qué tenemos en cuenta a la hora de la calidad en un espectáculo para niños y familias? Creo que partiendo un poco de una base tal vez obvia, o no, no lo sé, que es que es un hecho artístico, eh, y, y tiene mucha subjetividad alrededor, cada uno, un poco como decía Héctor, eh, empieza a aprender su propio a emprender su propio camino dentro de, de esto que empieza, primero con, con alguna invitación probablemente, o con una inquietud de poder acercarse a un, a un material artístico, a, o a una obra de teatro, o a lo que sea que te lleve a un teatro, ¿no? A veces a buscar una respuesta, a veces por entretenimiento. Creo que ahí empieza eh, la diferencia de caminos, ¿no? De a qué, qué voy a buscar al teatro. Depende de lo que voy a buscar, es el camino que empiece a, a recorrer. Eh, creo que, que eso pasa un poco con, con un espectador eh, general, ¿no? Es eh, decir, bueno, probablemente hay mucha gente que solamente lleva al teatro a sus hijos o a sus hijas en las vacaciones de invierno, y durante el resto del año no existe el teatro. O que le, hay muchas, muchas opciones eh, teatrales, virtuales, que empiezan un poco a a confundir tal vez el hecho teatral en vivo también, y muchas personas creen que va por ese lugar. Creo que es bastante amplio y que se puede abrir un debate precioso, de hecho, eh, pero creo que cada uno va como en la búsqueda de, de una cosa específica cuando, cuando se va a encontrar con una obra de teatro. Particularmente, dedicándome a esto, eh, y como mamá, teniendo todo un poco de estos condimentos, eh, por supuesto que priorizo algunas otras cosas para elegir a ver una obra, pero trato de ver todo lo que puedo, porque también eso enriquece al artista en sí, ¿no? de decir, a ver, ¿qué pensó este director? ¿Qué pensaron en esta apuesta? ¿Cómo usaron esta sala? ¿Cómo usaron los recursos? ¿Estos recursos están, están en pos de lo que se quería contar? ¿O usaron recursos para que haya más cosas y los nenes estén contentos? Y el papá diga, la entrada valió la pena porque mi hijo se entretuvo, ¿no? Este, hay como una, un mundo enorme ahí de, de opinión, eh, que a veces va, va un poquito en contra también de, de qué le llega a la gente, porque a veces las cosas más pequeñas, cuidadas, como, como hablaba Ceci, ¿no? con estas sutilezas, probablemente no tienen una, una estructura que los, que los apoye comercial para que esta noticia le llegue al papá o a la mamá del otro lado. Y por ahí le llega lo más comercial, con millones de vestuarios y demás, pero que probablemente ni se preocuparon por qué querían contar en esa obra. Este, yo creo que es una gran confusión, que a veces entras por esto comercial y te enteras que hay otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y te metes en ese mundito por el camino amarillo, si tenés suerte, y llegás a... A, a, ese, a ese lugar deseado de, de poder decidir qué ves, de poder salir transformado 
de ver una obra, no solo vos, tu hijo, tu hija, digamos, como hecho artístico en sí, ¿no? Más allá de quién está destinado. Eh, creo que, que, bueno, que tiene que ver con todas esas cosas. Más allá de evaluarlo, a partir de ahí uno empieza a recomendar. Pero creo que también es un camino bastante personal en base a la búsqueda que, que uno tiene a la hora de acercarse a una obra de teatro. Gracias a, a los tres, la verdad un gusto, y estaba pensando qué lindo sería esto con un café de por medio, este, qué linda esta charla, sí, pero bueno, la estamos tratando de acercar a la gente con ese espíritu, con el del café de por medio. Eh, voy a ir a la última pregunta, sí, y para ya cerrar este gratísimo rato que hemos pasado, y sí, probablemente la pregunta más, más compleja, este, y volvemos a, a retomar el, el orden primigenio, digamos, este, vuelve a abrir Cecilia y va a cerrar el maestro Presa, eh, que tiene que ver, este panel se llama, y, y a pedido de quienes nos lo propusieron, eh, Teatro con y para los niños, y el con tiene que ver con la con la formación teatral desde el hacer teatral, y esto ha sido un tema siempre muy discutido, desde cuándo un niño empieza a poder hacer teatro, a expresarse teatralmente, si el juego que juega el niño a los 3, 4 años cuando hace de doctor, o hace que compra algo, si eso es teatro, por supuesto que eso tiene que ver con la teatralidad, pero no sé si eso, eso es un juego parte de nuestras vidas, entonces esta pregunta, bueno, eh, yo les, les, más que una pregunta les voy a pedir una reflexión de lo que, acerca del hacer teatral de los niños, una reflexión que yo les voy a mm, orientar o en, en tres aspectos posibles, que es desde cuándo, ¿sí? si quieren hablar, si tienen posición tomada, desde cuándo, cómo, ¿sí? cómo, cómo se lo ayuda a un niño a, y dónde. ¿sí? En, en, digo, a veces es mejor un taller fuera de la escuela, es la escuela... Este, bueno, es, son variables, vías que se abren en esta, en esta reflexión que les pido sobre la expresión teatral de los niños. Digo, nosotros los cuatro somos profesionales en, en esto, digo, no sé si somos los mejores o no, en el caso del maestro Presa digo sí, pero, digo, eh, pero somos profesionales porque laburamos de esto, lo digo muy bien, sí, en ese punto. Entonces, bueno... En, en algún punto también pensar que hay, es un futuro profesional, ni mejor ni peor que ser médico, abogado, contar es otra cosa, entonces también esto tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, de alguna manera, este, así que bueno, con todos estos ribetes complejos, hablo la, abro la, la ronda de reflexiones sobre el hacer teatral de los niños y le doy la palabra a Cecilia. Bueno, hacer teatral de los niños y niñas. Eh, uno ve, en, en, en el caso en los que somos mamás o papás, cómo cada, un, cada uno de sus hijos o hijas empieza con diferentes inquietudes, ¿no? en distintos momentos de su infancia, en distintos momentos de su vida. Y cada madre o padre, me imagino, que, que, que tiene también la inquietud de dejarlo ser, ¿no? de, de, de que sea feliz, que, que haga lo que más le guste, lo que le nace naturalmente, y en algunos otros casos acompañarlo también en el caso en el que esa necesidad o esa inquietud este, empieza a crecer y, y hacerse más habitual. Eh, yo siento que, que es importante acompañarlos a nuestros niños y niñas, ya sea hijos nuestros o alumnos o sobrinos, a los niños que nos rodean, acompañarlos en esa vocación, si es que la sienten, o en ese primer juego, o en ese deseo. Eh, una cosa es acompañarlos, y otra cosa es empujarlos, o exponerlos. Eh, siento que es muy importante que los cuidemos en todo. O sea, si hace frío y le pones una campera, o si lo ves que vas a meter los dedos en el enchufe y lo vas a frenar, del mismo modo hay que cuidarlos a la hora de, de acompañarlos hacia un lugar o hacia otro. Entonces, es ahí donde creo que es importante medir cuál es el real deseo del niño o de la niña y cuál es la real expectativa de ellos, no la nuestra. Porque en muchos casos, como, como tuvo en algún caso alguna buena prensa esto de ser famoso, esto de estar en alguna cartelera, 
eh, digo buena prensa irónicamente, ¿no? Porque eso no es lo bueno. Lo bueno es poder hacer lo que uno ama, transitarlo, disfrutarlo y dejar algo. No la cartelera o el nombre o la foto. Pero eso nos ha confundido a lo largo del tiempo. Entonces, adultos confundidos con niños que les están haciendo una inquietud es un poco peligroso. Por eso me parece importante que seamos nosotros los adultos los que acomodemos bien las cosas para un momento. Que es el mismo caso cuando un chico quiere ir a jugar al fútbol y el padre se pone como loco atrás de la, del, del, del arco gritándole ¡Dale, dale, matalo, matalo! Y dices, Dios mío, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué le hace esto a su hijo? A su hijo y al equipo contrincante. O sea, ¿por qué hacen eso los adultos? Entonces, eh, este caso de frenar lo que nos pasa a nosotros como adultos y dejar que en ellos sea un canal. Porque, a ver, cuando son muy chiquitos, yo siento que es una buena herramienta y es un buen canal para expresarse, para conocerse, eh, para explorar, para buscar y para encontrar. Y si después ese canal se transforma en un hecho profesional o laboral, bienvenido sea si la persona lo desea. Pero acompañar a, lo, a nuestros hijos e hijas en ese camino de manera muy cuidada. Porque es lo que ellos se merecen, se merecen el cuidado en todo. No solo poniéndoles la campera si hace frío o darles eh, buena comida si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Gracias Ceci. Paso a, a Flor con esta pregunta sobre el, el hacer teatral. En tu caso, bueno, vos empezaste como niña, haciendo, no sé cómo lo habrás vivido, lo hemos hablado algunas veces nosotros, pero no sé si querés incorporarlo ahora a la respuesta, seguramente impacta en tu respuesta a esa, esa experiencia. Por supuesto. Bueno, en principio estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Ceci, eh, así que no, no voy a redundar como en lo mismo. Eh, creo que, que fue súper clara y y es algo que pienso hoy como mamá, y que tuve la suerte de que, de que mi mamá y, y mis hermanos en, en su momento también me acompañen a mí desde ese lugar, siendo, siendo chica y no empujándome eh, como veía también, porque lo viví, lo viví de esa forma, ¿no? de otras mamás diciendo, anda a hablarle al productor y empujando a la hija para que vaya primero que el otro, o, o diciendo, esto no lo estás haciendo bien, tenés que forzarse, forzarte más, pero desde un lugar muy competitivo y tóxico para, para la persona que probablemente ni siquiera lo quería hacer para el resto de su vida. Probablemente había nacido como una inquietud de, de, de una simple exploración. Creo que también, sumando a eso, me parece que es fundamental el rol de los docentes, ¿no? Hay muy poca responsabilidad de muchos docentes de decir, le enseño a chicos, totales recién están empezando, eh, me quedé sin laburo como actor o como actriz, así que le empecé a dar clases a niños, y a mí me parece una falta de responsabilidad enorme, porque primero que los inicios y la base de la educación de cualquier materia o asignatura o profesión que vayas a, a impartir un conocimiento tiene que ser muy buena y la mejor, de hecho, eh, después se va ramificando a lo largo del tiempo, pero lo, lo, lo principal es esa base educacional. Eh, sobre todo también porque probablemente haya un, un posible artista ahí eh, que se dedique a eso, ¿no? Más adelante. Y probablemente estés, estés conflictuándolo mucho más y vaya a necesitar muchos años de terapia después para resolver muchas de estas cosas que, que están planteando en un principio. Eh, creo que, bueno, que desde ese lugar, ahí yendo como a la escuela y a dónde van a estudiar y demás, creo que el rol de la escuela como micro sociedad eh, eh, puede, puede colaborar, depende de la, la docencia más como un juego teatral, y también depende de la edad de cada niño, ¿no? y, y de las inquietudes que, que estos tienen con eso. Eh, como decía Ceci, que sea un canal expresivo, eh, como una herramienta, como hablábamos en un principio, de cómo acercar a los chicos el teatro desde ese lugar, eh, y que después bueno se vaya desarrollando todo, eh, a, a su tiempo, con el proceso de cada uno y con el interés de cada uno, con el estilo de cada uno, con la orientación de cada uno, con los recursos que le, le integren, si es teatro de texto, si es musical, si es televisivo, si es cinematográfico, si es lo que sea, ¿no? Eh, creo creo que, es, que es también, ¿no? Bueno, como todos los, los tópicos que estás tirando, creo que son eh, súper 
debatibles y, y cada experiencia lleva su mundito aparte. Eh, hoy como mamá, si mi hija me plantea eh, querer estudiar esto, estoy segura que no me va a plantear con cinco años que quiera estudiar esto y se quiere dedicar toda su vida a esto. Es probable que aparezca como, como un juego, como probarlo. E incluso nos ha pasado de que quiera estudiar danza porque una amiguita iba porque le gustaba jugar con ella a ser bailarina y que la metieron en una muestra. Y para ella fue muy traumático porque no quería mostrarle a la gente cómo bailaba. Solo quería jugar con su amiga, bailar en un, circu en un círculo cerrado, eh, lúdico y, y de exploración. Este, entonces creo que hay muchas escuelas, como decía un poco Héctor, acerca de, de que hay mucha oferta, ¿no? de todo esto, eh, y probablemente venga de, de, una, de muchas generaciones, no una, de, de personas que no pudieron dedicarse a eso, que les hubiese encantado, y que empezaron a meterse en la docencia por eso, y no a formarse como docentes. Eh, no sé, me parece que eso es algo súper importante también. Bueno, la verdad, sigo diciendo que estaba, estaba pensando, ¿no? Como uno en la vida ha trabajado con tanta gente, recorrido, ¿no? y no por nada me estoy encontrando en este espacio con ustedes, ¿no? que eh, encuentro tantos puntos en común. Bueno, y me, me encanta que, que cierre Héctor, lo voy a decir yo porque sé que él no lo va a decir, la galera no solo es un lugar donde se pueden ver hermosas obras pensadas para el público de las infancias y que tiene un, una, una página donde pueden ver esas obras en streaming, sino que es un lugar de formación, o sea que su palabra en este punto a mí me interesa muchísimo ese lugar donde, donde se forman eh, infancias en el teatro, así que esta mirada es un lugar muy serio, muy, muy elegible para esto, así que, y Héctor, ya que te hice yo esta presentación particular, esta pregunta, sí te voy a pedir que amplíes la respuesta en, en, en el tema de, de la formación vía, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? que están los Sobre todo nosotros que somos del AMBA, que están los pibes en su casa... Eh, ¿cómo, cómo se hace, si se puede hacer también colaborar en una formación teatral vía streaming, si ayuda, bueno, te pido una ampliación de esto y te dejo la palabra. Um, primero, es, es, es horrible estar en un grupo en el que estamos todos de acuerdo, está, está mal, hay que encargarlo desde otro lugar. Entonces, supongamos que nos paramos en otro lugar, no, está buenísimo llevar a los chicos, a hacer teatro. Es más, en donde ustedes vean que el nene pone dos o tres caras lindas, lo llevan a hacer teatro. No importa la edad. No importa, llévenlo desde los dos años, tres años, no hay ningún problema. No se preocupen por la razón de que el teatro es la técnica de poder repetir permanentemente las cosas y que los chicos, si algo no tienen en el juego, es capacidad de repetición, sino que cada juego es particular, nuevo, maravilloso y único. No, obliguenlos a repetir. Está muy bueno obligar a repetir a los chicos. Tenemos infinidad de ejemplos en las escuelas cuando se hacen los actos de fin de año y la docente ensaya tres meses lo mismo y el que mejor resultado da es el alumno que va para otro lado, el que se equivoca. Y todos dicen, qué bueno, qué bárbaro que tuvo Josecito. Y la maestra se quiere matar porque Josecito hizo lo único que no le había hecho, no le había dicho que hiciera. Eso no lo tenía que hacer. Sin embargo, el chico estaba jugando, estaba jugando espontáneamente, había logrado pasar esta diferencia. Y si no, si no me creen, prueben ustedes, prueben, vayan al teatro y oblíguenlos inmediatamente, como decía Flor recién, a una muestra. O sea, de la nada se paran adelante de no sé cuánta gente, les ponen una luz de frente y hagan. Porque en total el teatro sirve para eso. Hmm, qué problema, ¿no? Estamos entrando en un lugar en donde hay que entender que para hacer teatro en serio hay que estudiar. Mi mamá me quiere mucho, pero nunca le daría un bisturí para que me opere. Nunca. ¿Por qué? Porque tendría que estudiar para eso. Pero resulta ser que en el teatro hay como un permiso. Entonces lo que hay que entender es que los chicos no van a estudiar teatro, van a hacer juegos teatrales. Juegos, una suerte de 
querer los adultos reglar lo más maravilloso que tienen los chicos, que es el juego espontáneo. A nosotros se nos ocurre arreglarlo. ¿Por qué? El chico va y juega, juega. Vos sentás a, a un grupo de chicos y le decís jueguen, y a los cinco minutos viniste y estás jugando, sentás a un grupo de, de adultos, le decís jueguen, y primero te, te van a preguntar a qué. A los diez segundos. Después van a necesitar, ¿alguien trajo cartas? ¿Alguien tiene juegos de mesa? ¿Alguien tiene...? Excel? Porque necesitamos el marco referencial, el chico no necesita el marco referencial. Es muy complejo el tema. Yo tengo una opinión bastante particular y trato de trabajarla bastante con los docentes en mi escuela. Yo no creo que sea una actividad para chicos eh, previos a, a, a la edad escolar, y ahí, a medida que van tomando distinto tipo de entrenamiento en la escuela, hasta ese momento es una variable más del juego que el docente hace en el jardín, en otro espacio, con otra connotación, pero es, es un juego en definitiva. Eh, yo creo que quedó bastante clara mi, mi postura con respecto a todo esto, que es absolutamente opuesta a la de Cecilia y Florencia, que, que, que quieren... Que los, que los chicos eh, de, no estudien, no vayan a estudiar, que vayan, que vayan y que los pongan ahí. Y muchas horas, eso es muy lindo, muchas horas, mucho tiempo. Desde que salen de la escuela hasta la hora de la cena, y ahí los pasamos a buscar. Vos preguntabas, vos preguntabas recién lo de, lo de esta época. Es muy controversial, porque esta época yo te podría decir lo que yo pensaba de esto al mes y lo que pensaba el segundo mes ya no era lo mismo. Y lo que pienso hoy, después de cuatro meses, tampoco es lo mismo. Yo creo que en este momento estamos hartos de, es, de esto, de esto ¿no? de, una, de una computadora, de un coso, hartos. Pero los padres no tienen alternativa, los padres están pasando por el peor de los momentos, ¿no? los padres, las parejas, los, los seres humanos, estamos obligados a vivir en una realidad que nunca vivimos. Entonces tenemos que hacer lo que podamos. Y, y yo, aunque te parezca mentira, no, no, no tengo ningún, ni, ninguna reflexión válida, porque lo que es una reflexión válida para mí, para otros no puede, puede no serlo, pero no sé, varíen, escuchen música, dibujen vean un dibujo animado, pero ¿cuánto más de esto? ¿Cuánto? Es, es medio como un callejón sin salida. Hay cosas, hemos intentado cosas, hemos intentado cosas por streaming, hemos pero me parece que el, el, el punto está agotado, agotado, pero no agotado en el sentido, eh, en, en el buen sentido, sino agotado en el mal sentido. Cuando estos medios, a ver, cuando un chico... Eh, va a la televisión, no espera ver una obra de teatro, espera ver un dibujo animado o un programa determinado. No para ver una obra de teatro. No. Entonces, ver una obra de teatro, eh, hubo un, 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 un dato que para mí fue escalofriante. Nosotros cuando arrancamos, arrancamos con todo esfuerzo, agarramos las obras, le metimos intervenciones adentro para que la gente se entretuviera y todo. Oh, oh, oh. Una semana, tres mil y pico de visualizaciones. ¡Pum! ¡Buenísimo! ¿Sabes cuál es el promedio de cantidad de minutos que cada chico se quedó promedio adelante de la tele? Ocho. Ocho minutos de promedio de visualización. Es para pensar. Es para pensar. Bueno, qué, qué cierre. Claro que sí, claro que sí. Dejarnos pensando y, y volver a decir que el teatro es una, toma las palabras, es una experiencia viva, un hecho vivo, que la posibilidad de tener los actores ahí adelante, esa, esa retroalimentación, esa ida y vuelta, esa química, no, no, es, no es reemplazable con, con nada. Yo les quiero agradecer muchísimo este, este momento, una, iba a durar 40 minutos, hace más de una hora y cuarto que estamos acá, a mí se me pasó volando, eh, Quería, nada, simplemente decir que es importante que tengamos estos espacios, que yo estoy feliz de contar con profesionales como ustedes en, 
en mi vida que, que, me, que me enriquecen tanto, que me han enriquecido, me siguen con, con los que tengo yo contacto muy, muy seguido. Y quería cerrar diciendo dos cositas. Eh, una era que el, el, el acceso a la expresión y a la cultura es un derecho de los niños, y que entonces como derecho es indelegable, abogamos por la presencia del Estado para que no le falte nunca teatro a los niños, y, y tiene que estar presente. Y quería, hemos nombrado Hugo Medón, quiero nombrar a nuestros maestros, a, nuestros, eh, a los que nos antecedieron, y no quiero dejar nombrar a Javier Villafañe, ¿sí? que iba con su carreta por los caminos y contaba un relato que que decía que una vez un niño llamado Santiago iba por, por la vereda de su barrio en el triciclo y un perro y un gato le preguntaron ¿a dónde vas? y Santiago desde arriba del triciclo les contestó voy a dar la vuelta alrededor del mundo. Y eso es el teatro, sentarse en una butaca y poder viajar por el mundo. Así se empieza, ¿sí? viajando de esa manera, o sea, el teatro es una ventana al mundo como no hay otra, ¿sí? Así que les agradezco a, a los tres este hermoso espacio y quiero agradecer muy especialmente a Editorial Nasira que nos propuso el espacio y a Gabriel Yaid y al Colegio Global School que nos están facilitando el, el espacio tecnológicamente, ¿sí? Eh, les voy a dejar un segundo más para que digan lo que quieran y, y cierren ustedes. Eh, y desordeno, rompo un poco el orden porque si no estoy muy académico y poco teatral, así que abran los micrófonos y nos despedimos diciendo lo que ustedes quieran decir. Bueno, nada, rompo el hielo. Nada más que, que agradecerte por el espacio, es hermoso poder, poder escucharlos, bueno, Héctor, Héctor, Ceci, y un poco sentir eh, la esperanza de que, de que está esta visión y, y que que no estamos locos o, o solo los que pensamos así eh, y, que, y que es tan importante que esto, que esto siga siendo de esta manera y que, que nos podamos ocupar de todas estas cosas fundamentales ¿no? para, para las nuevas generaciones y, y para que crezcan también un, un poco pensando parecido a esto tal vez, ¿no? eh, queriendo, queriendo dejar algo verdaderamente en un hecho teatral y salir transformado eh, como nos pasa a nosotros que nos dedicamos a esto. Bueno, yo también saludarlos, agradecerles mucho eh, a los tres y, y a todos los que nos acompañaron este ratito, eh, y también esto de encontrarnos con pares, ¿no? con personas que sienten o piensan parecido a uno, eh, a uno le hace bien, <ríe> eh, no solo en este momento en donde es una charla, un debate, un momento lindo, sino también trabajando, porque ahí cuando hemos trabajado juntos, eh, les aseguro en lo particular, me enriquecí muchísimo con cada uno de ustedes, así que se los quiero agradecer, y eso, sigamos el, el camino que, que cada uno fue construyendo y en el que, nos, y en el que gracias a Dios nos encontramos, eh, como dice Flor, con la esperanza de que siempre va a ser cada vez mejor para quienes quieran disfrutar de, de un buen momento y de un buen hecho teatral. Eh, bueno, el, me preguntaban en el, en el, en el último tiempo si, si había... Eh, qué opinaba sobre este tema, de, 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 de estar así, de, de, de qué me parecía el teatro. Y yo decía que, que si cuando todo esto termine, el teatro está ahí, yo voy a estar al lado. Eh, así que me parece eh, que, que yo lo único que espero es que, que todo lo que está pasando nos sirva para, para pensarnos como personas en, en nuestras miserias, en nuestras, en nuestras eh, dificultades, en todo lo que de alguna manera eh, hacemos mal y podemos mejorar el mundo, pero que, que no pretendamos, por favor, cambiar un espacio como este, como es el teatro, porque el teatro solo existe, por lo menos de acuerdo a lo que yo veo, en el hecho maravilloso de estar frente a alguien y poder eh, conectarse mirándolo a los ojos. Eh, lamentablemente ahora uno ve a un puntito verde que está en la, en la pantalla. Mirar a los ojos es otra cosa. 
Hermoso, bueno, eh, todos queremos lo mejor para las infancias y, y para nuestro mundo y la cultura, así que gracias. Eh, yo le voy a pedir a, ahora a Gabriel que cortemos la grabación, pero le pido a, acá a mis compañeros que se queden un minuto más que nosotros vamos a, a seguir conversando. Muchas gracias a, a todos y hasta muy pronto.